வணக்கம் நம்மள இந்த வகுப்பு வந்து மீண்டும் சங்கத்தமிழில் உள்ள அடுத்த பாடல் போகிறோம் இதுவும் வந்து ஒரு தலைவி கூற்றாக அமையக்கூடிய ஒரு பாடல் இது தலைவி தோழியிடமோ தோழி தலைவியிடமோ கூறலாம் இருவருமாக பேசுகின்ற அந்த பகுதியில் ஒரு காட்சி இங்கே இடம்பெறுகிறது அதில் வந்து தலைவி தலைவனை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு சில க கருத்துக்களை வந்து பாடல் வடிவில் இந்த பகுதி நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது இது வந்து இதுவும் மற்றொரு பாடலான குறுந்தொகை தான் இதுவும் சங்க இலக்கியமாக பாடல் சார்ந்தது இந்த தலைப்பு வந்து சூழ் மறந்த தலைவன் கொடுக்கறது கொடுத்துருக்கேன் சூழ்னா சபதம் என்று பொருள் சபதம்னா எதையெல்லாம் நான் சொல்லி ஒன்று செய்கிறேன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு உறுதிமொழியாக சொல்லக்கூடிய சில வார்த்தைகளுக்கு சபதம் என்று சொல்லலாம் அதை சூழ் எழுது என்று சொல்லலாம் இந்த பாடலை தொடக்க வார்த்தை வந்து யாரும் இல்லை என்பதாக தொடங்கக்கூடிய குறுந்தவண்டி இருபத்தி ஐந்தாவது பாடல் பாடலை பார்க்கலாம் நம்ம யாரும் இல்லை தானே கல்வன் தான் அது போய் பின் யான் எவன் செய்கோ தினைத்தாள் அன்ன சிறு பசுங்கால ஒழுகு நீர் ஆறல் பார்க்கும் குறுகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே இந்த நீர் ஆறல் இருக்குல்ல அஞ்சாவது நாலாவது அடியில் நீர் ஆறல்னு பிரிச்சுக்கணும் குறுகும் உண்டுன்னு பிரிக்கணும் தான் மணந்த ஞான்றே என்பதாக கவிதை எழுதிய பாடல் என்னுடைய துறை குறிப்புன்னு சொன்னது வந்து நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே பின்புல சூழல்னு சொல்லியிருக்கேன் இது எந்த எந்த சூழலில் சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரைவு நீட்டித்த இடத்து தலைமுகள் தோழிக்கு சொல்லியது என்பதாக வருகிறது வரைவுனா திருமணம்னு பொருள் நீட்டித்தன்னா காலதாமதம் செய்கின்ற பொழுது ரொம்ப நாள் கழித்து திருமணம் செய்வதாக காலத்தாழ்த்திக்கிட்டே போகிறான் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தலை தலைவியாக தலைவின தலைமுகள்னு ரெண்டு ஒன்று தான் தலைவி தோழிக்கு சொல்கிறாள் தோழிட்ட தனக்கு நேர்ந்த உணவுகளை அவள் வெளிப்படுத்துகின்ற பொருள் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா தோழி அப்படின்னு கூப்பிடுறாவ வரைவுனா மனம் செய்தன்றது பொருளாக சொல்லிட்டேன் தான் மணந்த ஞான்றுனா ஞான்று என்பது பொழுது தலைவன் என்னை களவில் மணந்த காலத்தில் அப்படின்னா ஏற்கனவே திருமணத்தை தள்ளி போடுறான்றது தான் சொல்ல போகிறான் அப்படின்னா களவில் மணந்த பொழுது தான் காதல் செய்கின்ற பொழுது அந்த காதலித்த அந்த பொழுதில் அந் காதல் செய்கின்ற பொழுதையும் க களவு ஒழுக்கம் என்ற நி நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம க களவில் மணந்த பொழுதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இருவருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு கூட்டு செய்தி இடம்பெறுகிறது யாரும் இல்லை அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருந்தோம் தான் என்னோடு அன்புற்று என்புற்று இருந்த காலை அந்த பொழுதில் யாருமே அந்த இடத்துல இல்லை சான்றாவார் வேறு ஒருவர் அறிவுமிக்க சான்றவர்கள் யாருமே இல்லை தானே கல்வன் தலைவனாகிய கல்வன் ஒருவன் தான் இருந்தான் அவனை கல்வன் சொல்றான் திருடன் அவன் என்பதாக சொல்றான் அதுக்கான பொருள் விளக்கம் பின்னாடி சொல்லுவான் தான் அது பொய் பின் அவன் வந்து அது என்றால் சூழ்ந்த அர்த்தம் அவ்வாறு இருந்த அந்த நேரத்தில் தலைவன் அப்பொழுது கூறிய சூழ் உறவில் இருந்தும் தப்பித்தால் சபதமாக சொன்ன கூட்டிலிருந்து அவன் தப்பிவிட்டால் அது சொல் மாறி நடந்துட்டானா சொன்ன சொல் நடவாமல் இருந்தானா யான் எவன் செய்கோ நான் யாது செய்ய வல்லேன் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் சொன்னது அவன் தான் இப்போ இது வந்து அவனுடைய சூழ்நிலை அவனே தவறாக நடந்துக்கிறானா என்ன செய்ய முடியும் அந்த இடத்துல யாருமே இல்லை ஆனால் எது இருந்தது ஒரே ஒரு நாரை மட்டும் இருந்துச்சு அந்த நாரை வந்து மீனை நோக்கி கொண்டே எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் அன்பாக இருந்த அந்த பொழுதில் நான் உன்னை விரைவில் திருமணம் செய்வேன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த நேரத்தில் யாரும் இல்லை ஒரே ஒரு நாரை மட்டும் இருந்தது அந்த நாரையும் கூட வரக்கூடிய ஒரு மீனை எதிர்நோக்கித்தான் இருந்ததை தவிர அதுவும் சாட்சி கூறியதாக இல்லை என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று தான் வருந்திய அந்த உணவை அவள் வெளிப்படுத்துகின்ற பாடல் இது ஒழுகு நீர் ஆறல் பார்க்கும் ஓடுகின்ற நீர் அது ஒரே இடத்துல நிற்கல ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற நீரில் ஆறல்னா ஆறல் மீனை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடியது பார்க்கும் என்றால் உண்பதற்காக அதையே குறிவைத்து நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாரை மட்டுமே அது என்னுடைய நாரையினுடைய வர்ணனை தான் அடுத்த அடியில் திணைத்தாளம்னு சிறு பசுங்கால திணைத்தாள் என்றால் அந்த திணை பயிர்கள் அது சிறு திணை பயிர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த திணை வரகு சாமி எல்லாம் இருக்குல்ல கம்பு போன்ற பயிர்களில் திணை என்பதோட அதனுடைய திணை என்ற பயிரினுடைய தாள் அந்த சிறிய அடி அதனுடைய கால் பகுதி அந்த பசிய அடி அந்த இளமையான தண்டு அது சிறு பசுங்கால் அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெல்லிய கால்களை உடைய குறுகும் உண்டு குறுகு என்றால் நாரை என்ற கொக்கினுடைய வகையை சேர்ந்தது அது மட்டுமே இருந்துச்சு தலைவன் மணந்த ஞான்று யாரும் இல்லை தான் தானே அது மட்டும்தான் இருந்தது தான் அது பொய் பின் அவன் சொன்ன அந்த வா அது என்பது சூழ்நிலை எவன் செய்வேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் அவன் பொய்த்து சொன்னால் வார்த்தை உண்மையாக்காமல் பொய்த்து விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் கூறுகும் உண்டு அது மட்டுமே இருந்தது தலைவன் தான் கூறியபடி இன்னும் வரைந்து கொண்டான் அல்லன் இந்த தொடர் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அல்லன் தான் முடிக்கணும் தான்ல தொடங்கினா அல்லன் தான் முடிக்கணும் நான் கூறியவன் அல்ல நான் கூறவில்லை அப்படி எது சொன்னாலும் நான் சொல்லும்போது நான் கூறியவன் அல்லன் தான் முடிக்கணும் அப்போ தான் 
கூறியபடி இன்னும் வரைந்து திருமணம் செய்து கொண்டான் அல்லன் யாரும் என்றது அறிவுடையவர்கள் யாருமே அந்த இடத்தில் அப்போ பிறர் அறியாதவர் வந்து தன் நலத்தை அவன் கவர்ந்து கொண்டு சென்றதனால் அவனை கழுவன் என்று சொல்கிறாள் எல்லாருக்கும் தெரிய முடியாது அவன் சந்தோஷமாக களவு ஒழுக்கம் செய்தானா காதல் ஒழுக்கம் செய்தானா இல்லை யாருமே இல்லாமல் செய்ததுனால் இவருடைய நலம் என்றால் என்னுடைய அழகையும் இன்பத்தையும் அள்ளி கொண்டு சென்றவன் யாருக்கும் தெரியாமல் சென்றதனால் அவனை கழுவன் என்று சொல்கிறாள் அது என்று சொல்வது இந்த சூழ்நிலை தான் அந்த என்ன வார்த்தை அவன் சபதம் சொல்லியிருப்பான் என்பது பாடல இல்லை இருந்தாலும் பொருளாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா உன்னை பிரிய மாட்டேன் பிரியன் ஆற்றை நின்னை பிரியன் பிரிந்தால் பிரிந்து விட்டால் ஆற்றல்ல பொறுத்து கொள்ளவே முடியாது உன்னை பிரியவே மாட்டேன்பா பிரிஞ்சு விட்டால் என்னால் அதால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியாது நீனை விரைவில் மணந்து கொள்வேன் மிக விரைவாக திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொல்லிய சூழ்நிலையை தான் அது என்று குறிக்கப்படுகிறது அடுத்தது பார்க்கும் என்றால் உண்ணும் தொட்டு கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே நிற்கும் வேறு பக்கமாக அதனுடைய பார்வையை திரும்பாத அந்த நாளைக்கு ஒரே இடத்துல இருந்து அந்த மீனை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் குருவும் உண்டு உண்மை வந்து இங்கே இழிவு சிறப்பு உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க உயர்வாகவோ சிறப்பாகவோ உம் என்பது இடம் பெறலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரே ஒரு நாரை தாங்க இருந்துச்சு அந்த நாரை கூட மீனை தாங்க பார்த்துட்டு இருந்தது என்று சொல்லும்போது ஒரு நாரை மட்டுமே இருந்தது என்று சொல்லும்போது குறுகும் உண்டுன்ற உம் என்பது இழிவாக சொல்லப்படுகின்ற சிறப்பிடமாக வந்த ஒரு உம்மாகும் அது இருந்தும் சான்றாகும் தகுதி பெற்றது அன்று என்னும் நினைவிற்று அந்த ஒரு இடத்துல நாரை இருந்தது என்று சொன்னா கூட அதுவா அந்த சாட்சி சொல்லுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது சாட்சி சொல்லாது அதுவும் சாட்சி சொல்வதற்கான தகுதியை இழந்து விட்டது என்பதாக இந்த இடத்துல எனவே என்னுடைய நலத்தை பிறர் அறியாமல் கவர்ந்த கல்வன் தன்னுடைய வாய்மொழியின்படி செய்திலன் தன்னுடைய கூற்றின்படா நடந்து கொள்ளவே இல்லை நீ இங்கேனும் கூறினே என்றே அதை நிறைவேற்றாது ஏன் என்று தொடுத்து வினாவதற்கேற்ற சான்றும் இல்லை நீ ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை திரும்பவும் செய்வேன்னு சொன்னேன் இல்லை செய்ய மாட்டேங்கிறியே அது மா நடந்துக்கலாமா என்று கேட்பதற்கு ஏற்ற சான்று ஒரு சாட்சி கூட அங்கே இல்லை அங்கே இருந்து கறி போவதற்கு தகாத நாரை ஒன்று கறின்னு சாட்சியாக சொல்வதற்கு தகுதி இல்லாத நாரை மட்டும்தான் இருந்தது அதுவும் ஆரல் மீனை நோக்கிய கருத்தின கருத்தினது அதுவும் ஆரல் மீனை நோ எது நோக்கி இருந்த ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டுமே கொண்டிருந்தது ஆதலின் அவனுடைய சூழ்நிலை கேட் கேட்டிராது அது கண்டிப்பாக இவன் வந்து என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை எதுவுமே அது கவனிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக இதற்கு நான் என் செய்வேன் என்பதாக தலைவனுடைய கருத்தாக கொல்லப்பட்டது ஆறல் பார்க்கும் நாரை உண்டு என்று சொன்னதுனால இந்த களவு கூட்டம் கூட்டம் என்பது இருவரும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை தான் கூட்டம் சொல்லுவாங்க களவு கூட்டமானது களவுன காதல் நீர்த்துறையின் கண் கண் என்பது இடப்பொருள் சொல்லக்கூடிய வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது வேற்றுமை உருபுன்ன எழுத்து ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் ஒவ்வொரு பொருளை தரும் அந்த இடத்துல இங்கே இடப்பொருளை சொல்லக்கூடிய வேற்றுமை உறுப்பு தான் ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு கண் என்பதாவது இடம்பெறும் நீர்த்துறையில் நடந்தது ஒரு ஆற்று ஆறு போகக்கூடிய ஒரு இடத்தில் நடந்தது என்பதைத்தான் இந்த வார்த்தையை நம்மளுக்கு சொல்கிறது எனவே தான் மணந்த ஞான்றே என்ற பாடத்திற்கு அவன் மணந்த நிகழ்ச்சியை எண்ணி பெருகிறது கொண்ட தலைவி தாம் என்று பன்மையால் கூறி கல்வநாதலை கூறுகையில் உண்டான சரல் பற்றி தான் என்று உரிமையால் கூறியதாக கொள்க அதாவது நாங்கள் இருவரும் மனம் செய்து கொண்ட களவு காலத்தில் இருந்த பொழுது என்று சொல்லும்போது பன்மையில சொல்றான் ஆனால் அவன் கல் கல்வன் என்பதனால அவனை வந்து ஒருமையில் மாற்றி கூறுகிறாள் எதனால அவன் மேல உள்ள கோபத்தினால் அது செரல் என்பது பொருள் வந்து சினம் என்பதாக கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த இடத்துல நம்ம இந்த பாடல்ல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா பொய்யும் பொழுதும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனும் கரணம் என்ப என்பதாக கற்பியலில் தொல்காப்பியர் ஒரு சூத்திரத்தை வைப்பார் அது கற்பியல் என்பது என்ன கழுவியல் கடுத்து கற்பியல் என்ற ஒரு பகுதி இடம்பெறும் பொருள் அதிகாரத்துல கழுவியல் என்பது காதல் ஒழுக்கம் பற்றி மட்டுமே விளக்கு சொல்லும் கற்பியல் என்பது களவு கற்பாக திருமணமாக மாறிய பிறகு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை எல்லாம் சொல்லி தொகுத்து சொல்லும் அப்ப அந்த கற்பு ஏன் வருதுன்னு என்பதற்கு சொல்வார் அவர் கற்பியல் என்பது ஏன் உருவாக்கப்படுகிறது என்றால் களவு நேரத்தில் நிறைய ஒரு தலைவனே இருக்கான் இந்த பொண்டை பழகிட்டு அடுத்த இன்னொரு பொண்டை பழகுனா அவன் வந்து பொய்யானவனாக மாறுவான் எனவே அந்த இடத்துல பொய்யும் வலு என்றால் குற்றம் ரெண்டுமே நக நிகழ ஆரம்பித்து விடும் எனவே ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்காது பெண்களுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு பாதுகாப்பு இருக்காது என்பதற்காக இந்த பொய்யும் வலுவும் தோன்றிய பிறகு ஐயர் என்பவர்கள் சான்றோர்கள் ஐயர் யாத்தனர்னா உருவாக்கினர் கரணம்னா என்றால் திருமணம் திருமணத்தை உருவாக்கி கொடுத்தார்கள் என்பதாக திருமணம் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கான கற்பியல் சூத்திரம் அது எனவே இந்த இடத்திலும் தலைவன் தன்னுடைய சூழ்நிலையில் தப்பித்து விட்டான் என்பதாக வருந்தக்கூடிய ஒரு தலைவனுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மிக சிறந்த உணர்வு மிக்க ஒரு அகப்பாடலாக அந்த குறுந்தொகை பாடலாம் பார்க்கலாம் இது போல மிக நுட்பமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாடல்கள் தலைவனுடைய காதல் உணர்வு மிகுந்த பாடல்